नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பையனூர் சஹகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் வைட் ஹவுஸ் கேலரி நேஷனல் ஹைவே சிறுவத்தூர் போன் 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ആദ്യം വയനാട് പനമരത്തിന് സമീപത്ത് ടോറസ് ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മാട്ടൂൽ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് മുഹിദീൻ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ അഫ്രീദ് മാട്ടൂൽ സെൻട്രലിലെ എൻ കെ മുനവീർ എന്നിവർ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവരെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി ഓരോ വർഷവും കടൽക്ഷോഭത്തിന്റെ തീവ്രത അനുഭവിച്ച് വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശരാശരി നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാഗം കടൽ വീഴുന്നു എത്ര നാൾ പഞ്ചായത്ത് തുടരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ മാത്തിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷപൂർണമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട കായിക സംസ്കാരത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമികൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ജോൺ വിട്ടാസ് എം പി വയനാട് പനമരത്തിന് സമീപത്ത് ടോറസ് ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മാട്ടൂൽ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു മൊയ്തീൻ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ അഫ്രീദ് മാട്ടൂൽ സെൻട്രലിലെ എൻ കെ മുനവർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വയനാട് പനമരത്തിന് സമീപം പച്ചിലക്കാട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്ന് മാനന്തവാടി ഭാഗത്തേക്ക് മണൽ കയറ്റി വരികയായിരുന്ന ടോറസും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും വരികയായിരുന്ന ഇന്നോവ കാറും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും ഡ്രൈവർമാരും ചേർന്ന് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും അഫ്രീദും മുനവറും മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് യുവാക്കൾ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി മാട്ടൂലിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത് അപകടത്തിൽ മരിച്ച അഫ്രീദ് മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവരെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു മുത്തത്തി യുവജന കലാസമിതി മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികവും കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും അതിരു വരമ്പുകൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യനെന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് കൂട്ടമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് 
ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവരെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണിതെന്നും മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു മുത്തത്തി യുവജനകലാ സമിതി മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷവും ഓഫീസ് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കെ കെ പലുകുനൻ കെ എം ചന്ദുക്കുട്ടി വി ഗംഗാധരൻ വി വി ഗിരീഷ് കെ വി രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോറോം വില്ലേജിലെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളെ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഓരോ വർഷവും കടലെടുത്തു തീരുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്ത് ശരാശരി നൂറ് മീറ്ററാണ് മിക്കയിടത്തും ഈ ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വീതി ഏറെ നാൾ ഇവിടെ തുടരാനാകില്ലെന്ന ഭീതിയുണ്ട് ഓരോ വലിയ പറമ്പക്കാരന്റെയും ഉള്ളിൽ കടലെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കരയിലാണ് ഓരോ വലിയ പറമ്പക്കാരന്റെയും ജീവിതം പടിഞ്ഞാറ് കടലും കിഴക്ക് കായലും കരയെ വിഴുങ്ങുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണെ കാണെ കടൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദശകം മുൻപ് പോലും കടൽ ഏറെ ദൂരെയായിരുന്നുവെന്ന് വലിയ പറമ്പുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾക്കുമെല്ലാം അപ്പുറം മീനുണക്കുന്ന മണൽപ്പരപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശ്മശാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല എല്ലാം കടലെടുത്തു എന്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ശ്മശാനം എന്ന ശവം വെക്കാനില്ല അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കടലെടുത്തു പോയി തീരദേശ പരിപാലന നിയമപ്രകാരം ദ്വീപ് വിട്ടു പോകാനാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് തുച്ഛമായ തുകയും കിട്ടും അതും വാങ്ങിപ്പോയാൽ ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടുമെന്ന് പലരും പറയുന്നു മത്സ്യബന്ധനമാണ് തൊഴിൽ തീരം വിട്ട് മറ്റെങ്ങോട്ട് ഇവർ പോകാനാണ് ആഗോളതാപനത്താൽ കടൽ കയറി ഇല്ലാതാകുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് വലിയ പറമ്പായേക്കാം കടലെടുക്കുന്ന കരയിലാണ് വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സാധാരണക്കാരും ഇപ്പോൾ അധിവസിക്കുന്നത് ഓരോ നാൾ കഴിയും തോറും കടൽ കൂടുതൽ പ്രദേശം കരഭാഗം കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തീരപ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ അധിക നാൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഭീഷണിയായി തീരസംരക്ഷണ നിയമവും ഒപ്പം തീരദേശ ഹൈവേയും കടന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നു ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മാത്തിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷപൂർണമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കായിക സംസ്കാരത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നാട്ടിലെ സ്പോർട്സ് അക്കാഡമികൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി പറഞ്ഞു മാത്തിലിന്റെ ഫുട്ബോൾ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് സമ്മാനിച്ച് മാത്തിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ആരംഭിച്ചു അക്കാദമിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആഘോഷമായ രീതിയിലാണ് നടന്നത് എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്നും അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾ അണിനിരുന്ന ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് അക്കാദമിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും നാടിന്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരും ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം ബി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കായിക സംസ്കാരത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നാട്ടിലെ സ്പോർട്സ് അക്കാദമികൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി പറഞ്ഞു അവർ പ്രത്യേകിക്കുന്നു 
പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്തലാണം കൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും നോക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങോഴി പോലെ മാറി മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വില്ലന്മാരാക്കുന്നത് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കായിക മേഖലയിൽ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം കേരളത്തിന്റെ കായിക മേഖലയ്ക്ക് ഊർജം പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ വി വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി മാത്തിൽ എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷു നമ്പീഷൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം സംസ്ഥാന കായിക മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കും കായിക അധ്യാപകനുമുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ മുൻ താരങ്ങളായ എൻ പി പ്രദീപ് എം സുരേഷ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ജയാനന്ദ് സെക്രട്ടറി പി അജിത്ത് ട്രഷറർ ഐ സി ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തുന്ന പൊതുസ്ഥല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സൌന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വലിയപറമ്പ കോർണേഷ് ബീച്ചിൽ നടന്നു വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്ത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സംഘടന എന്ന നിലയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തുന്ന പൊതുസ്ഥല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സൌന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വലിയപറമ്പ് കോർണിഷ് ബീച്ചിൽ നടന്നു കോർണിഷ് ബീച്ച് മുതൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ തെക്ക് ഭാഗം വരെ കടലോര പ്രദേശം ശുചീകരിച്ചു വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വരും തലമുറക്ക് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ഈ നാടിനെ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വലിയപറമ്പിൻ്റെ ഈ തീരദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മല്ലിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഡി ബാലചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എക്സൈസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം അനിൽകുമാർ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി വിജയൻ കുളങ്ങര രാമൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രശാന്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് വാഴിയിൽ ട്രഷറർ സി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പതോളം ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം വൈകുന്നു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മത്സ്യമാർക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ പഴയങ്ങാടിയിൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് പഴയങ്ങാടി ഏഴോം പ്രദേശക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മത്സ്യമാർക്കറ്റ് വേണം എന്നത് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ നശിച്ചതിനാൽ മുട്ടുകണ്ടി റോഡ് അരികിൽ വെച്ചാണ് മത്സ്യവിപണനം നടത്തുന്നത് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മത്സ്യം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ എത്താറുണ്ട് നിലവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഷെഡിൽ വെച്ചാണ് മത്സ്യവിൽപ്പന നടക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം എം എൽ എയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഇടപെട്ട് ഇവിടെ പുതിയ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി പഴയങ്ങാടിയിൽ പതിമൂന്ന് മത്സ്യ സ്റ്റാളും ആറ് മുറികളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടി ധനകാര്യ അനുമതിയാണ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാംസവിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യവും മലിനജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ മാർക്കറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പദ്ധതി ഏറെ നാളുകളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യമാണ് പുതിയ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് എന്നത് എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വൈകുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുകയാണ് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും പാസ്സായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സംസാരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മണ്ണ് പരിശോധന നടന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി അവരെ കളാസെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒന്നിന് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് അത് പഞ്ചായത്തിനോട് പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന്
മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാദി കുളിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെട്ടിട പെർമിറ്റ് ഫീസ് വർദ്ധന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി മാടായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് ഉളിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളോ രാജ്യത്തോ കേരളത്തിലോ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുൾ ജലീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അബ്ദുൾ ഖനി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സഖരിയ യൂസഫ് അബ്ദുള്ള ഖാസി ഇ എൻ ഒമർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുൾ ഹമീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അർഹതയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വെള്ളോറയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്നേഹഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് വെള്ളോറയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്നേഹഭവനം പൂർത്തിയായി വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആഴങ്ങളിലുള്ള പരതലുകളിൽ നമുക്ക് അതിദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേയിൽ അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി നാല് കുടുംബം ഈ കേരളത്തിൽ അതിദരിദ്രമായിട്ടുള്ള കുടുംബമുണ്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ലാതെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരമ്മയും മകളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിനാണ് സ്നേഹഭവനം ഒരുക്കിയത് തളിപ്പറമ്പിലെ അസീസ് ഹാജി എന്ന വ്യക്തി വെള്ളോറിയിൽ സൗജന്യമായി നൽകിയ അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ദാമോദരൻ എം കെ കരുണാകരൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രേമ സുരേഷ് പി വീണ സുഷമ വത്സൻ അന്നക്കുട്ടി ബെന്നി കെ പി താജുദ്ദീൻ സി പി ബാബുരാജൻ എ എം രാജമ്മ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വി വി പുരുഷോത്തമൻ പയ്യന്നൂർ രചിച്ച ഓർമ്മവീഥിയിലെ നേരും നിറയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു വി വി പുരുഷോത്തമൻ രചിച്ച ഓർമ്മവീഥിയിലെ നേരും നിറയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും സാഹിത്യ സദസ്സും പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു പീരിയോണിക്കൽസ് ആയാലും അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളായാലും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായി തി പി ഭാസ്കർ പൊതുവാൾ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി യു രാജേഷ് അന്നൂർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി കെ ജയരാജ് വി എം ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ എ പി നാരായണൻ കെ ശിവകുമാർ വി വി പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മിൽമ ഫെഡറേഷൻ ഡയറക്ടർ തടിയൻകോവൽ കോരംകുളത്തെ പി പി നാരായണന്റെ പശുഫാം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ചിഞ്ചു റാണെ സന്ദർശിച്ചു പല പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാവിധ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി മിൽമ ഫെഡറേഷൻ ഡയറക്ടർ തടിയൻകോവൽ കോരംകുളത്തെ പി പി നാരായണന്റെ പശുഫാം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ചിഞ്ചു റാണി സന്ദർശിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നാരായണന്റെ ഫാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പല പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാം നടത്തുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരുപാട് ഫാം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വകുപ്പ് പോവുകയാണ് തൊട്ടടുത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ദൂരമുള്ള വീടുകളാണ് തൊട്ടടുത്തല്ല മറ്റേക്ക് ചിലയിടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേലി അരൂനാണ് പലയിടവും നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഈ രണ്ട് പശുവിനെയും മൂന്ന് പശുവിനെയും ഒക്കെ വളർത്തും ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ
സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി ബാബു ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി ഭാർഗവി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം ഗംഗാധരൻ എം പി ബിജീഷ് ടി വി രവി എന്നിവർ മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചതിൽ ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി ഡി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ പ്രകടനം നടത്തി ഡി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന് രാജ്യവും ലോകവും ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ആ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം കേരളത്തിൽ ആ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അതിഗംഭീരമായി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അബോധപൂർവമായ ജനങ്ങളിലേക്കപ്പോൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സലീം തേക്കാട്ടിൽ കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയിൽ എം സജീവൻ തോമസ് നാഗനോലിൽ എൻ ഡി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ദാമോദരൻ കോലുവള്ളി ജോൺ ജോസഫ് തയ്യൽ പി വി ബാബു രജീഷ് പാലങ്ങാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി വളർത്തുവാനും വരുന്ന കാലത്തേക്ക് കുട്ടികളെ ഒരുക്കുവാനുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് സ്കൂളിൽ റോബോട്ടിക് സ്കൂൾ ഒരുക്കി കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്തൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾ സ്കൂളിലെ റോബോട്ടിക് സ്കൂൾ കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കരീം ചന്ദേര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാനേജർ റെവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി റോബോട്ടിക് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് വിജേഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു വാർഡ് മെമ്പർ ഇ ശശിധരൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ ബി ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് സിസ്റ്റർ ഷീന ജോർജ് റെഫിക് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമം ജലസമൃദ്ധ ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭ നടത്തി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമം ജലസമൃദ്ധ ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭ നടത്തി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എ സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെമ്പർമാരായ ബിന്ദുമോൾ ബാബു കുര്യാക്കോസ് വത്സല ചന്ദ്രിക എന്നിവരും മനോഹര ബാബു പോത്തേര സുനി പോത്തേര നാരായണൻ കോർഡിനേറ്റർ ജ്യോതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ബി ബി സി എ ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ക്യാമ്പ് മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ കെട്ടിട നിർമ്മാണ കരാറുകാരുടെ ഏക സംഘടനയായ പി ബി സി എയുടെ സംഘാടന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പ് കാന യമുനാ തീരം റിസോർട്ടിൽ നടന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി നടന്ന ക്യാമ്പിൽ സംഘടനാ സംഘാടനം എന്ന വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫയും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ മാറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ജനറൽ മാനേജർ ഫ്രെഡ്ഡി സോമൻ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു അവരുടെ സൈറ്റിൽ തടയും അവർ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ അംഗത്തെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള റേറ്റിൽ പണിയെടുക്കണം കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് ആ മേഖലയെ ആ നിലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ പി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടെ വൈവിധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എ ജിജേഷ് അധ്യക്ഷനായി കെ ജീവൻ ടി മനോഹരൻ കെ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ഫുട്ബോൾ ലവേഴ്സ് വെറ്ററൻസ് ഫുട്ബോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ഫുട്ബോൾ ലവേഴ്സ് വെറ്ററൻസ് ഫുട്ബോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനത്തിൽ തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന മത്സര ഓട്ടത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ചെറുപുഴ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം എ വി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ സി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ചെറുപുഴ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം എ വി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ സി ഇ യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധിയായ ഇടപെടലുകൾ സംഘടന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സമര പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ നിലവാരം ജീവിത നിലവാരവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഷിബു അധ്യക്ഷനായി എം ഇ മുരളീധരൻ ഇ വി രാജീവൻ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ കെ ആർ സുഹാസ് കെ എസ് ദിലീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ വാർഡായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നാവോൽപാലത്തിന് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ വാർഡ് പ്രഖ്യാപനം നാവോൽപാലത്തിന് സമീപം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ എം പെരളം സൗത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആർ കെ രാഹുൽ എ വി നാരായണൻ ബിന്ദു ചാലിനി അംബുജാക്ഷി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഭാരത് വിദ്യാഭവൻ പയ്യന്നൂർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബാച്ച് പ്രീ ഡിഗ്രി ചിലമ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹ സംഗമം പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ബി ഇ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പത്മശ്രീ അപ്പുക്കൂട്ട പൊതുവാൾ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ഭാരത് വിദ്യാഭവൻ പയ്യന്നൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബാച്ച് പ്രീ ഡിഗ്രി ചിലമ്പ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹസംഗമം പത്മശ്രീ അപ്പുക്കൂട്ട പൊതുവാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ മുൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ജാക്ലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചിലമ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ പ്രസാദ് സെക്രട്ടറി പ്രീത പി പി ശാന്തി എ വി ബൈജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളോറ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളോറ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുതുശ്ശേരി ഇലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി അവസാന വാരത്തിലാണ് അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുതുശ്ശേരിയിലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പ്രേമ സുരേഷ് പ്രേമരാജൻ മാസ്റ്റർ സി കെ ഗംഗാധരൻ എം ബി ഷിജു മാസ്റ്റർ അഭിജിത് കുമാർ അനിക്കം കെ പി ഷിജു മാസ്റ്റർ രതീഷ് പയ്യന്നൂർ കേണൽ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭാരവാഹികളായി വി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ചെയർമാനായും സി കെ ഗംഗാധരൻ പി രമേശൻ എന്നിവരെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻമാരായും എം ബി ഷിജു മാസ്റ്റർ ജനറൽ കൺവീനറായും കെ പി ഷിജു മാസ്റ്റർ കൺവീനറായും കേണൽ പി വി നാരായണനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുതാഴം കുന്നിൻ മതിലകം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദശദിന ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ചെറുതാഴം കുന്നിൻ മതിലകം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദശദിന ബ്രഹ്മകലശം മെയ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കും തന്ത്രി തെക്കിനെയടുത്ത് തറനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കും ചെറുതാഴം ഒളിയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു നിരവധി പേർ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മവും
എല്ലാ ദിവസവും അന്നദാനവും വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വയനാട് പനമരത്തിന് സമീപത്ത് ടോറസ് ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മാട്ടൂൽ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് മുഹിദീൻ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ അഫ്രീദ് മാട്ടൂൽ സെന്ററിലെ എൻ കെ മുനവീർ എന്നിവർ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവരെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി ഓരോ വർഷവും കടൽക്ഷോഭത്തിന്റെ തീവ്രത അനുഭവിച്ച് വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശരാശരി നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാഗം കടൽ വിഴുങ്ങുന്നു എത്രനാൾ പഞ്ചായത്തിൽ തുടരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ മാത്തിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷപൂർണമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട കായിക സംസ്കാരത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമികൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ജോൺ വിട്ടാസ് എം പി ന്യൂസ് ഓർ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം